హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పద్నాలుగో తారీఖు మూడో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా ఎలాంటి అప్డేట్స్ ఇంకా మీకు రావాలనుకుంటే ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నారో లేదో ఒక్కసారి చూడండి సో చాలామందికి నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు అని చెప్తున్నారు ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ రాకపోతే ఒకసారి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వెంటనే పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే చాలా టైం బట్టి చాలా చాలా రోజులు బట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి ల్యాగ్ అవు ల్యాగ్ అవుతూ ఉండొచ్చు సో ఒకసారి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి మీకు ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి సో ఇంకా అన్ని డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటాయని నేను ఓన్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ పేపర్ అనాలిసిస్ మాత్రమే పెడుతున్నాయి ఇంకే అప్డేట్లు పెట్టకుండా సో అది ఒకటి గమనించి మన వీడియో షేర్ చేయండి ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే షేర్ చేయండి సో మిగతా వాళ్ళకి షేర్ చేసిన వాళ్ళైతే అనవసరంగా ఫీల్ అవుతారు దీన్ని అండ్ అంతేకాకుండా ఈ వీడియోకి నేను ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్స్ ఇస్తున్నాను సో ఈ లైక్స్ని ఇచ్చి నాకు మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వండి అండ్ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో మీరు నన్ను ఎలాగైనా సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఇంకా కంటెంట్ బాగా డెవలప్ చేస్తాను ఓకేనా అండ్ గ్రూప్ లెవెల్స్ ఎవరికైతే ఆర్టికల్స్ కానీ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో వాటన్నింటినీ కూడా మీకు చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ పోతాను అండ్ చాలామంది అన్న నువ్వు అక్కడక్కడ చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తున్నావు అవి కొంచెం చూసుకో అన్నారు ఖచ్చితంగా చూసుకుంటాను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కొన్ని ఒక్కొక్క దగ్గర స్పీడ్గా చెప్పేటప్పుడు చిన్న పదాలు అయితే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఓకే మీరు చెప్పింది కూడా రైటే వాటిని నేను ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి గైస్ గత సంవత్సరంలో మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు మంది పిల్లలకు దత్తత తీసుకున్నారు అనేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్లో వంద వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడి ఢిల్లీలో ఐపీఎల్ సస్పెండ్ చేసింది అంటే ఢిల్లీలో ఇకపై ఐపీఎల్ అనేవి మ్యాచ్లు జరగవు అని చెప్పారు అంటే ఇది మొత్తం ఐపీఎల్ని క్యాన్సిల్ చేసిన అని అర్థం కాదు ఓన్లీ ఢిల్లీలో ఒకవేళ ఏమైనా మ్యాచ్లు ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటే సో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ని పూర్తిగా సస్పెండ్ చేసినట్టు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ చెప్పింది తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నాలుగు శాతం డిఏ పెంచారు అండ్ షార్క్తో కలిసి మాట్లాడదాం పోట్లాడదాం అంటే సారీ పోట్లాడదాం అంటే ఏం లేదు ప్రజెంట్ కరోనా వైరస్ ఉంది కదా సో ఈ షార్క్లో ఉండే దేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో సో ఆ దేశాలు అందరం కలిసి మనం కరోనా వైరస్పై దాడి చేద్దామని దాని అర్థం తర్వాత గ్రీన్ హైవేకు ఏడు వేల ఆరు వందల అరవై కోట్లు తర్వాత సిఐ దక్షిణ ప్రాంత చైర్మన్గా సతీష్ రెడ్డి గ్రీస్కు మహిళా అధ్యక్షురాలు అండ్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టంతో కట్టడి తర్వాత లండన్లో మ్యూజియంగా అంబేద్కర్ నివాసం నిత్యావసరాలుగా మాస్కులు శానిటైజర్లుగా ప్రకటిస్తామని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది హారికాకు ఏడో స్థానమని టోటల్ ఈరోజు ఉన్న మొత్తము అప్డేట్స్ అనమాట ఓకేనా అవేంటో ఒకసారి చేద్దాం అండ్ ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన వీడియోకి ఒక ఐదు వందల లైక్స్ అయితే టార్గెట్ పెట్టాను సో దాన్ని రీచ్ అవ్వండి అండ్ షేర్ చేయండి మన వీడియోని ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఓకేనా అండ్ చూడండి ఫస్ట్ది హెచ్డిఎఫ్స్ టు ఇన్వెస్ట్ థౌజండ్ క్రోర్ ఇన్ ఎస్ బ్యాంక్ అర్థమైంది కదా ఏమీ లేదు సింపుల్గా మళ్ళీ మీద అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఆల్రెడీ ఎస్ బ్యాంక్లో నలభై తొమ్మిది శాత ఓకేనా ఎస్ బ్యాంక్లో నలభై తొమ్మిది శాతం వాటాను ఎస్బీఐ తీసుకున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే నీ అందరూ తెలుసో లేదో ఆల్రెడీ నేను దీని గురించి టూ డేస్ బ్యాక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటా టూ డేస్ వన్ డే బ్యాక్ ఎస్బీఐ నలభై నలభై తొమ్మిది శాతం ఎస్ బ్యాంక్లో వాటాని తీసుకుంది అని చెప్పా అంతేకాకుండా ఎస్ బ్యాంక్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొన్ని ప్రతిపాదనలు కూడా చేసింది అయితే దీంట్లో వరుస భాగంలోనే ఈ ఎస్ బ్యాంక్ పడిపోవడము దీనిలో భాగంగానే హెచ్డిఎఫ్సి ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వచ్చేసి ఈ బ్యాంక్లో వంద ఒకనే వెయ్యి కోట్ల ఓకేనా వెయ్యి కోట్ల డబ్బుని ఓకేనా డబ్బుని ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎస్ బ్యాంక్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది ఓకేనా అంటే దీని అర్థము ఏదో ఫ్రీగా వదిలేయడాన్ని కనుక కాదు సో ఈ బ్యాంక్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే దా అంటే నా దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఎస్ బ్యాంక్లో హెచ్డిఎఫ్సికి కూడా సగం వాటా ఉంటుందని అర్థం నలభై తొమ్మిది శాతం వాటాని ఎస్బీఐ తీసుకు
ఈ మూడు ఈ రెండు బ్యాంకులు ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి కలిపి ఎస్ బ్యాంక్ పునరుద్ధరణ చేస్తాయి రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాయి ఆ బ్యాంక్ని అది ఫైనల్ ఆర్ అర్థం అనమాట ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతే మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది కదా సో అందుకే నేను దీన్ని క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ఈ ఆర్టికల్ని చదివాను కాబట్టి ఎందుకంటే తరువాత చూడండి మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు చిల్డ్రన్ అడాప్టెడ్ ఇన్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన పదము అడాప్టెడ్ అంటే ఏంటంటే దత్తతి ఓకేనా దత్తతి తీసుకోవడం అడాప్టెడ్ అంటే దత్తతి అని అర్థం అయితే మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు చిల్డ్రన్ ఓకేనా అడాప్టెడ్ ఇన్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు మంది పిల్లలను దత్తత తీసుకున్నట్టు విఎస్డి మినిస్టర్ చెప్పారనమాట ఓకేనా అది ఆ విఎస్డి మినిస్టర్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాము విఎస్డి అంటే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ అనమాట ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఒక చూడండి ఏ టోటల్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ ఇండియా వేర్ అడాప్టెడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇండియాలో ఓకేనా లాస్ట్ ఇయర్ గడిచిన కాలంలో మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు మంది పిల్లల్ని దత్తత తీసుకున్నట్లు ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఎవరండి మినిస్టర్ ఎవరు స్మృతి ఇరానీ గుర్తుపెట్టుకోండి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ స్మృతి ఇరానీ ఈ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఇది ఏంటో చూద్దాము చూడండి అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై టిల్ మార్చి వరకు అది కూడా మార్చి పదకొండు వరకు ఉన్న డేటా ప్రకారంగా చూసుకుంటే రెండు వేల తొమ్మిది ఓన్లీ ఇది చూడండి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో చూసుకుంటే ఓకేనా ఇప్పుడు ఇచ్చిన డేటా అయితే రెండు వేల తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు చిల్డ్రన్ వేర్ అడాప్టెడ్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ వైల్ త్రీ నైంటీ ఇంటర్ కంట్రీ అడాప్షన్స్ వేర్ మేడ్ అయితే ఇచ్చిన రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై డేటా ప్రకారంగా చూసుకుంటే మన ఇండియా వాళ్ళనే రెండు వేల తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మందిని దత్తత తీసుకుంటే వేరే కంట్రీస్ అంటే ఇంటర్ కంట్రీ అడాప్షన్స్ వాళ్ళని చూసుకుంటే మూడు వే మూడు వందల తొంభై మూడు మంది ఉన్నారు ఓకేనా అని చెప్తుంది అయితే ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫోర్ చిల్డ్రన్ వేర్ అడాప్టెడ్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటర్ కంట్రీ అడాప్షన్స్ వేర్ మేడ్ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెప్పింది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై చెప్పాను రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఎంతెంతమందిని దత్తత తీసుకున్నారనే విషయం అక్కడ మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ మన దేశం నుండి ఎంతమంది దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ వేరే దేశాలకు చెందిన వాళ్ళని ఎంతమంది దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ఎవరు దత్తత తీసుకున్నారు అనేది మనకు చెప్పలేదు అయితే ఇక్కడ మనం రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో కూడా చూసుకుంటే మూడు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మందిని దత్తత తీసుకుంటే అందులో ఇంటర్ కంట్రీ అడాప్షన్స్ చూసుకుంటే ఆరు ఆరు వందల యాభై ఒక్క మంది ఉన్నారు ఇక్కడ నేను మొత్తం త్రీ ఇయర్స్ చెప్పాను సో త్రీ ఇయర్స్ మీరు ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే చూడండి మన ఇండియా నుండి దత్తత తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అండ్ అదర్ కంట్రీకి సంబంధించిన దత్తత తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఏ ఏ ఇయర్లో ఎంతెంతమందిని దత్తత తీసుకున్నారనే అంశం కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నేను రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన డేటా గురించి చెప్పాను ఈ డేటా అంతా కూడా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ ఓకేనా మినిస్టర్ ఎవరు స్మృతి ఇరాని గారు చెప్పిన డేటా మొత్తాన్ని మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత నిత్యావసరాలుగా మాస్కులు శానిటైజర్లు ప్రకటించిన కేంద్రం ఇప్పటి వరకు నిత్యావసరాలు అంటే మనకేంటి బియ్యం పప్పు ధాన్యం నూనె అండ్ మనం డైలీ అంటే మనకు మన అవసరం వచ్చినప్పుడు కాకుండా డైలీ మన లైఫ్లో ఉపయోగపడే వాటిని మనము నిత్య అవసరాలుగా పరిగణిస్తాం సో ఇప్పుడు ఆ నిత్యావసరాల జాబితాలో మాస్కులని శానిటైజర్ని ప్రకటించిన కేంద్రం అని చెప్తున్నారు అర్థమైంది కదా నిత్యావసరం అంటే ఏంటి అనేది అర్థమైతే ఈ మాస్కులు శానిటైజర్లు అనేది మీకు అర్థమైపోద్ది అయితే మాస్కులు శానిటైజర్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిత్యావసరాలుగా పేర్కొంది అత్యవసర ఉత్పత్తుల చట్టం కింద ఓకేనా అత్యవసర ఉత్పత్తుల చట్టం కింద పరిధిలోని వీటిని చేర్చుతూ శుక్రవారం నోటిఫై చేసింది అయితే జూన్ ముప్పై వరకు టూ ప్లే త్రీ ప్లే ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు శానిటైజర్లను నిత్యావసర ఉత్పత్తులుగా పరిగణిస్తామని పేర్కొంది తద్వారా వీటి నాణ్యత ఉత్పత్తి పంపిణీ సరఫరా ప్రజల్లో అందుబాటులోకి వస్తుందని చెప్పారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చాలామందికి డౌట్ ఉండొచ్చు అయితే అంత బాగుంది అన్న మరి నిత్యావసరాలుగా ఈ మాస్కుల్ని శానిటైజర్ని తీసుకురావడం వల్ల కలిగే ఉపయోగం ఏంటి అని మీ అందరూ తెలుసుకోవచ్చు అంతే కదా
తగ్గే అవకాశాలు ఉండవు దారుణంగా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది దానికి ఉన్న మార్కెట్ బట్టి బట్ అది నిత్యావసరాల జాబితాలోకి వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు మొబైల్ అనేది మన నిత్యావసర జాబితా ఎగ్జాంపుల్ టీవీ కూడా అనుకోండి బట్ టీవీని నిత్యావసరంగా వాడే పరికరం కాదు అంటే మనం నిత్యావసరంగా కొందాం ఓకేనా నిత్యావసరంగా కొనడము వాడడానే మనం నిత్యావసరాలకు తీసుకుంటాం ఒకవేళ టీవీ అనుకోండి అది నిత్యావసరం కాదు అనుకోండి మనం నిత్యావసరంగా వాడకపోతే దాని డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాని ఎక్స్పోర్టింగ్ అంటే దాని తయారీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది తయారీ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుద్ది అంటే దాని ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి శానిటర్లు మాస్కులు మనకి ఏదో ప్రాబ్లం వస్తే కానీ వాడం హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ వస్తే కానీ వాడం సో దానివల్ల ఏమవుతుంది దీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది కదా ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుద్ది దాని ప్రైజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా సో అలా ఈ మా ఈ మాస్కులను శానిటైజర్లు నిత్యావసరగా నిత్యావసరాలుగా కేంద్రం ప్రకటిస్తే ఇప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే ఇకపై ఎక్కువ ఉత్పత్తులు జరుగుతాయి ఎక్కువ ఉత్పత్తులు జరిగితే దాని డిమాండ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు ప్రైజ్ తక్కువ ఉంటుంది కదా సో ఆ విధంగా ప్రకటిస్తామని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే చెప్పింది దీన్ని అత్యవసర ఉత్పత్తుల చట్టం కింద వీటిని యాడ్ చేస్తామని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే చెప్పడం జరిగింది ఇది మ్యాటర్ అంతే ఇంతేం లేదు మీకు అర్థమైతే చాలు ఓకేనా అర్థమైందిగా నిత్యావసరాలు అంటే మనం డైలీ వాడేవి కాకుండా అప్పుడప్పుడు వాడే వాటిని ఈ నిత్యావసర పట్టుకలో చేస్తే వాటి రేట్స్ తగ్గుతాయి అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందని దీని ఉద్దేశం తర్వాత లండన్లో మ్యూజియంగా అంబేద్కర్ నివాసం అయితే భారత రాజ్యాంగ రూపశిల్పి బిఆర్ అంబేద్కర్ ఉత్తర లండన్లో నివసించిన ఇంటిని మ్యూజియంగా కొనసాగించడానికి బ్రిటన్ ప్రభుత్వం అంగీకారం తెలిపింది అయితే ఇంతకు ముందు ఈ యొక్క మ్యూజియంని అంటే అప్పుడు భారత రాజ్యాంగ మన దేశానికి భారత రాజ్యాంగ రూపశిల్పి అయిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఉత్తర లండన్లో ఆ ఇంట్లో ఉండేవారు అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత దాన్ని లండన్ మ్యూజియంగా ప్రకటించింది ప్రకటించిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మేము ఆ మ్యూజియంని మూసివేస్తామని చెప్పడంతో వెంటనే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అప అంటే వెళ్ళి సో అది మాకు చాలా ముఖ్యమైన ప్లేసు ఎందుకంటే మా దేశము ఒక విధి విధానాలతో వెళ్తుందంటే దానికి కారణము డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు సో అతను నివసించిన ప్లేస్ని మీ దేశంలోనే ఒక మ్యూజియంగానే కొనసాగించండి దయచేసి క్లోజ్ చేయొద్దు అని అని ఇచ్చిన వినతికి లండన్ గవర్నమెంట్ ఒకే చెప్పి ఇప్పుడు మళ్ళీ దానిని మ్యూజియంగానే ఓకేనా దాన్ని మ్యూజియంగానే కొనసాగిస్తామని బ్రిటన్ గవర్నమెంట్ అయితే చెప్పినట్టు చెప్పి తెలుస్తోంది సో ఇది మ్యాటర్ అనమాట ఇప్పుడు దాన్ని మనం విజిట్ చేయొచ్చు అని లండన్ గవర్నమెంట్ అంటే బ్రిటన్ గవర్నమెంట్ చెప్పడం జరిగింది ఇదిగా టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా అది తర్వాత పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టంతో కట్టడి ఓకేనా పద్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టంతో కట్టడి మనం ఇక్కడ ఫస్ట్గా మనం తెలుసుకోవాలి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టం అంటే ఏంటి అయితే ఈ చట్టాన్ని ఏ గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తుంది ఈ చట్టం ఏంటి ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు అనే అంశాలు ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము ఏపీ గవర్నమెంటు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది చట్టంతో కట్టడి అయితే దేని కట్టడం చ కట్టడి చేస్తుందంటే కరోనా ఓకేనా కరోనా వైరస్ కట్టడి కోసము ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టాన్ని తీసుకొస్తుంది సో ఈ చట్టంతో మనము ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ని కట్టడి చేయగలము అని చెప్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అసలు ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో వచ్చిన చట్టం ఏంటో మనం ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం చూడండి చట్టంలో ఉన్న అధికారాలు ఏంటి ఫస్ట్ అసలు చట్టం పనిచేయాలంటే దాన్ని కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయి అధికారాలు తెలిస్తేనే ఆ చట్టం పని మనకు తెలుస్తుంది చూడండి చట్టం అధికారాలు ఏంటి కరోనా లక్షణాలు ఉన్న వారిని సెక్షన్ సిక్స్ ప్రకారం సంబంధిత అధికారాలు ఉన్న వారు మాత్రమే చేర్చుకోవాలి ఓకేనా అధికారాలు ఉన్న వారు మాత్రమే చేర్చుకోవాలి అనుమానితులు ఎవరైనా చికిత్స నిరాకరిస్తే అధికారులు బలవంతంగా వారిని ఆసుపత్రికి తరలించవచ్చు ఓకేనా అయితే ఒక ప్రదేశంలో కరోనా కేసు నమోదైతే ఆ ప్రాంతంపై జిల్లా కలెక్టర్కు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఉంది ప్రవేశాలు నిషేధం పాఠశాలలు సినిమా హాళ్ళు వాణిజ్య సంస్థలు కార్యకలాపాలు బహిరంగ సమావేశాలు నియంత్రించవచ్చు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఐపీసీ సెక్షన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్రకారం శిక్షిస్తారు గుర్తు అర్థమైంది కదా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే ఇలాంటి హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఈ పద్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు అనే ఒక చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు ఈ చట్టం చేసే పని ఏంటంటే ఒకవేళ ఎవరికైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆ ప్రాబ్లం వారిని సెక్షన్ సిక్స్ ప్రకారము సంబంధిత అధికారులు ఉన్న వారు మాత్రమే అంటే రీజియన్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు మాత్రమే కానీ ఆఫీసర్స్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఒకవేళ అలాంటి అంటే ఓన్లీ కరోనా గురించే
అక్కడ మనకి స్వేచ్ఛ హక్కు తొక్క హక్కు ఇవే కూడా మనకు పనిగిరావు అని క్లారిటీగా ఈ సెక్షన్ చెప్తుంది నేను ఇక్కడ దేన్ని విమర్శించట్లేదు దానికి అర్థం చెప్తున్నా అంటే చాలామందికి అర్థం కాకపోతే అంటే ఇక్కడ అయ్యో నాకు ఇష్టం లేదు మీరు నన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఇది నా స్వేచ్ఛ హక్కు అని ఎవరైనా అడగడానికి లేదు ఎందుకంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు పెట్టిన చట్టంలో ఏం చెప్తుందంటే మీ ఇబ్బందిని వేరొకరి ఇబ్బందిపై పడకుండా ఈ చర్యలు తీసుకోవడానికి ఈ ఈ చట్టపరంగా పూర్తిగా మాకు అధికారం ఉందని చెప్తుంది అనమాట అయితే ఒక ప్రదేశంలో ఈ కేసుగా నమోదైతే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న మాల్స్ని స్కూల్స్ని పెద్ద పెద్ద ప్రజలు రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలని నిషేధించే అధికారము ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టానికి ఉంది అని దాని అర్థము ఇప్పుడు అంటే మేము నిషేధిస్తున్నామని సెం గవర్నమెంట్ మీదకి వెళ్ళి అయ్యో నాకు మార్కెటింగ్ పోతుంది ఎందుకు నిషేధిస్తున్నాం అని అడిగే అధికారం ఉండదు ఒకవేళ దాని కానీ ఎవరైనా దాటితే సెక్షన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్రకారము శిక్ష ఖరారు అవుతుందని దీని అర్థం అనమాట ఇంకా ఆ చట్టంతో వీళ్ళు కానీ నిషేధిస్తే అడగడానికి దిక్కు లేదని దాని అర్థం సో ఈ చట్టము చాలా కొంతవరకు చాలా మంచిదే కొంతవరకు కాదు కొంతవరకు మంచిదే ఇలాంటి నిర్బంధం అవసరం అది సో అంతేకాకుండా దీనికి తగ్గట్టుగానే గవర్నమెంట్స్ కూడా సో ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ను అంతేకాకుండా వ్యాక్సిన్ల తయారీ కోసము ఎక్కువగా పెట్టుబడిని పెట్టాల్సిన అవసరం చాలా వరకు ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇది ఏపీలో తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇప్పటికే మనకి నెల్లూరులో ఒక కేసు నమోదైంది ఏపీలో సో దాన్ని అరికట్టేందుకు అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ చట్టం కింద వైద్య సంస్థలు చేయాల్సిన పని ఏంటి ఓకేనా ఇప్పటివరకు కూడా గవర్నమెంట్ ఏం పని చేస్తుందో చెప్పాను అయితే ఇందులో వైద్య సంస్థలు చేయాల్సిన పనులు ఏంటో ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంది ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టంలోనే చూడండి రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ వైద్య సంస్థలు పూర్తిగా కరోనా నియంత్రణ కోసం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అవసరమైన చోట ఐసోలేషన్ వార్డులు ఏర్పాటు చేసుకుని అనుమతులను చికిత్స అందించాలి విదేశాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులకు దగ్గు జలుబు శ్వాస సంబంధిత వ్యాధులు లేకపోయినా పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఇంట్లోనే ఐసోలేషన్లో ఉంచాలి అయితే అనుమానితులను పద్నాలుగు రోజులు ఇంట్లోనే ఐసోలేషన్లో ఉంచాలి వైద్య సంస్థలు కానీ వ్యక్తులు కానీ అధికారులు కానీ ఆరోగ్య అనుమతి లేకుండా మీడియాకు సమాచారం ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ అందిస్తే దీన్ని శిక్షాహారమైన నేరంగా పరిగణిస్తారని ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది అండ్ ఏపీ ప్రభుత్వం ఒకటే కాదండి ఇప్పటికే కర్ణాటక అంతేకాకుండా కేరళ తర్వాత వచ్చేసి మహారాష్ట్ర తర్వాత వచ్చేసి ఒడిస్సా తర్వాత యూపీ అండ్ ఢిల్లీ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పేర్లన్నీ కూడా ఇప్పటికే ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టాన్ని కొంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయని చెప్పుకోవాలి అయితే ఈ పంతో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు అనే చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అని ఒక్క మహారాష్ట్ర మాత్రమే అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ చేసింది బట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి మాల్స్ని స్కూల్స్ని అన్ని బంద్ చేస్తున్నారంటే ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టంతో ఇది సాధ్యం అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో ఇదనమాట ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది సో ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టం అనేది బ్రిటిష్ కాలం నాటి చట్టం అండి ఇది ఓకేనా సో ఈ చట్టము బ్రిటిష్ కాలంలో రూపొందించిన చట్టం అందుకనే ఈ దీని ఇయర్ చూడండి ఇది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టంగా దీన్ని పిలుస్తారనమాట అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటు వ్యాధి కోవిడ్ నైన్టీన్ రెగ్యులేషన్ రెండు వేల ఇరవైగా నామకరణం చేస్తూ శుక్రవారం నోటిఫికేషన్ ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే రిలీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది దీని ప్రకారం నుంచి ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టం రాష్ట్రం మొత్తం అమల్లోకి వస్తుంది ఇది ఏడాది పాటు అమల్లోకి ఉంటుంది అంటే వన్ ఇయర్ పాటు ఉంటుంది ఈ చట్టాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసేందుకు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆరోగ్య శాఖ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ కమిషనర్లు మరిన్ని అధికారాలు అప్పగించనుంది అని క్లారిటీగా చెప్తోంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్పిన పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టం మీకు క్లారిటీగా అర్థమయ్యే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో అది బట్ క్లారిటీగా అఫీషియల్గా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ నార్మల్గా అనౌన్స్ చేసింది వచ్చేసి మహారాష్ట్ర అది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత గ్రీస్కు మహిళా అధ్యక్షురాలు గ్రీస్ తొలి మహిళా అధ్యక్షురాలుగా హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి కెటరీనా సకల్లిరా పౌల్ శుక్రవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి గ్రీస్కి మొదటి మహిళా అధ్యక్షురాలు ఎవరని మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి కెటరీనా సకల్లారా పౌలు ఈవిడెవరు ఈవిడ మాజీ హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి ఈవిడిని ఈవిడ శుక్రవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు రెండు నెలల క్రితం జరిగిన ఎన్నికల్లో కెటరైనా ఘన విజయం సాధించారు ఆ విషయం నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ కూడా చేశాను అయితే
మనకి దక్షిణ ప్రాంత చైర్మన్గా సతీష్ రెడ్డి అంతవరకు బాగానే ఉంది అయితే ఈ సిఐఐ అంటే ఏంటో మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఇప్పుడు నేను దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి సిఐఐ దక్షిణ ప్రాంత చైర్మన్గా సతీష్ రెడ్డి అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మొదటిది అయితే ఇక్కడ నేను ఈ సిఐఐ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సి అంటే కాన్ఫెడరేషన్ ఐ అంటే ఇండియన్ ఐ అంటే ఇండస్ట్రీ ఇగోండి సిఈ సిఐఐ అంటే కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అని దీని అర్థము అయితే ఇదేం చేస్తుంది చూడండి దీని యొక్క ఇది అనమాట అబ్రివియేషన్ సిఐ అంటే ప్రొసీడర్స్ వచ్చేసి కాన్ఫెడర్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీపై పనిచేస్తుంది ఇది దీన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు అంటే చూసుకు నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పటికీ అయితే దీని టైప్ ఏంటంటే ఇది ఒక నాన్ గవర్నమెంటల్ ట్రేడ్ అసోసియేషన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కింద పనిచేస్తుంది అయితే దీని పర్పస్ ఏంటంటే క్రియేట్ అండ్ సస్టైన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్విన్స్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇండియాని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇండస్ట్రీస్ వైజ్గా దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఇండియాలో అయితే ఇది దీని యొక్క ఏరియా సర్వర్ చూసుకుంటే వరల్డ్ వైడ్గా వరల్డ్ వైడ్గా దీని సర్వీసెస్ అయితే ఉన్నాయని చెప్తుంది అర్థమైంది కదా మీకు సిఐఐ అంటే ఏంటో అయితే ఇప్పుడు దీని గురించి చూద్దాం ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి గాను సిఐఐ దక్షిణ ప్రాంతానికి కొత్త చైర్మన్గా డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీ లిమిటెడ్ చైర్మన్ అయిన సతీష్ రెడ్డి గారు నియమితులయ్యారు ఈ సతీష్ రెడ్డి ఎవరు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ చైర్మనే ఇప్పుడు సిఐఐ దక్షిణ ప్రాంత చైర్మన్గా ఎన్నిక కావడం జరిగింది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో సిఐఐ దక్షిణ ప్రాంతానికి డిప్యూటీ చైర్మన్గా ఇతను పనిచేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవై మధ్య సిఐఐ నేషనల్ కౌన్సిల్ సభ్యుడిగా కూడా ఇతను పనిచేసిన అనుభవం ఉంది సిఐఐ నేషనల్ ఫార్మా కమిటీకి చైర్మన్గా గతంలో ఆయన పనిచేశారు రెండు వేల మూడు నాలుగు మధ్య కాలంలో సిఐఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కౌన్సిల్కు చైర్మన్గా కూడా ఇతను వ్యవహరించిన అనుభవం ఉంది అయితే ఇదిలా ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంబంధించిన చెన్నైకి చెందిన కెవిన్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ ఎండి సికే రంగనాథ్ సిఐఐ దక్షిణ ప్రాంతానికి ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉంటారు బట్ బట్ దక్షిణ ప్రాంతానికి చైర్మన్గా సతీష్ రెడ్డి ఉండడం జరుగుద్ది సో అది మ్యాటర్ అనమాట నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకున్నాం కదా క్లారిటీగా సో అందుకోసమే ఎందుకంటే ఈ ఆర్టికల్లో సిఐఐ అంటే ఏందో ఇవ్వాల అందుకే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమని నేను మళ్ళీ దీని గురించి ఒక చిన్న ఇమేజ్ కూడా కట్ చేశాను అసలు సిఐఐ అంటే ఏంటనేది ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రీన్ హైవేకు ఏడు వేల ఆరు వందల అరవై కోట్లు అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం నాలుగు రాష్ట్రాలు కూడా వెళ్ళే రెండు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంను గ్రీన్ హైవేకు కేంద్ర క్యాబినెట్ అయితే అనుమ అనుమతి ఇచ్చింది అది ఏ ఏ ప్రాంతాలు కూడా ఈ రెండు ఏడు వందల ఎనభై కిలోమీటర్లు కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాజస్థాన్ నెక్స్ట్ యూపీ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఏపీ ఈ మొత్తం నాలుగు స్టేట్లు కూడా వెళ్ళే ఈ ఏడు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల గ్రీన్ హైవే నిర్మాణం కోసము ఏడు వేల ఆరు వందల అరవై కోట్లను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ చేసింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను చెప్పిన నాలుగు స్టేట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ నాలుగు స్టేట్స్ కూడా మొత్తము ఏడు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల పొడుగు నుండే ఈ గ్రీన్ హైవేకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఏడు వేల ఆరు వందల అరవై కోట్లను అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందని చెప్తున్నారనమాట సో ఇందులో ఈ ఏడు వేల ఆరు వందల అరవై ఆరు కోట్లను ప్రొవైడ్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే గ్రీనరీని పెంచడమే కాకుండా చుట్టుపక్కల మంచి మంచి చిన్న గ్రీన్ పాక్స్ని అండ్ స్మార్ట్గా ఉండే ఒక హైవే నిర్మించడం కోసం ఏడు వేల ఆరు వందల అరవై కోట్లను అయితే అప్రూవ్ చేసినట్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే చెప్పింది ఇది మ్యాటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది ఇందులో ఇంతకుమించి చెప్పాల్సినంత ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఏమీ లేదు తర్వాత కలిసి కొట్లాడుదాం చెప్పాను కదా సో ఆల్రెడీ మీకు హెడ్లైన్స్లో చెప్పాను కరోనాపై షార్క్ దేశాలకు ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ పిలుపు షార్క్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ ఎస్ ఓకేనా ఎస్ ఏఏఆర్సి అనమాట అయితే ఈ షార్క్ అంటే ఏంటో ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకేనా కలిసి కొట్లాడుదాం షార్క్ దేశాలంతా కూడా కరోనాపై కలిసి కొట్లాడుదాం అని చెప్పారు అయితే ఈ షార్క్ అంటే ఏంటో మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇంకొక ఇమేజ్ కట్ చేశాను కావాలంటే ఒకసారి మీరు వికీపీడియాలో కూడా చెక్ చేయండి షార్క్ అంటే ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ మీకు షార్క్ అనే దాన్ని రాసి మరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎస్ అంటే సౌత్ ఏ అంటే ఏషియన్ తర్వాత ఏ అంటే అసోసియేషన్ తర్వాత ఆర్ అంటే రీజనల్ సి అంటే కార్పొరేషన్ అనమాట సో షార్క్ అంటే ఇది సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్ కానీ కార్పొరేషన్ కాదు కోఆపరేషన్ అంటే కలిసి పని చేయడం కోఆపరేషన్ అర్థమైంది
పొలిటికల్ యూనియన్ స్టేట్స్ అంతేకాకుండా ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసే ఈ సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్ అని పిలుస్తారు అయితే ఇందులో ఈ యొక్క సార్క్లో ఉండే మెంబర్స్ ఎవరెవరు అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ ఇండియా మాల్దీవుల్ నేపాల్ పాకిస్తాన్ శ్రీలంక ఈ దేశాలన్నీ కూడా కలిసి షార్క్పై పని అదే కరోనాపై పని చేయాలని నరేంద్ర మోదీ గారు పిలుపునివ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో అది అయితే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి ఇతను ప్రకటించడం ఓకే ఇదంతా మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన విషయం కాదు ఎందుకంటే మీకు షార్క్ అంటే ఏంటో చెప్పేసాను కదా సో షార్క్ అంటే తెలిసిపోవడం ఏంటి ఈ మొత్తం ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా కలిసి కరోనాపై పొట్లాడాలని నరేంద్ర మోదీ గారు కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆయా షార్క్ దేశాలకి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఎలా కొట్లాడదాం అనే ప్లాన్ గురించి ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే కరోనా వైరస్ నిరోధించడానికి తీసుకుంటున్న చర్యలకు నూట ముప్పై దేశాల ప్రతినిధులు అంతర్జాతీయ సంస్థలకు మన దేశం వివరించింది ఇందులో వంద మంది పలు దేశాల రాయబారులు కూడా ఉన్నట్లు అధికారులు చెప్పారు విదేశాంగ శాఖ ఆరోగ్య శాఖ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ శాఖ హోమ్ సీనియర్ అధికారులు విదేశీ ప్రతినిధులు ట్వీట్ చేశారు ప్రభుత్వ సలహాదారులకు సంబంధించిన వారు వివరణలు కూడా ఇందులో అందజేయడం జరిగింది మొత్తం ఈ కాన్ఫరెన్స్లో నూట ముప్పై దేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు ఇందులో వంద మంది పలు దేశాల రాయబారులు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది సో ఎందుకు పాల్గొన్నారంటే కరోనా ఇప్పుడైతే వ్యాప్తి చెందుతోంది నేను ఈ వీడియో చేసేటప్పటికి ఎనభై ఎనభై ఒక్క కేసులు అయితే నమోదు అవ్వడం జరిగింది అందులో టూ డెత్స్ మన ఇండియాలో ఖరారు కావడం జరిగింది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ డెత్స్ ఖరారు అయిన ఇద్దరు కూడా మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ ప్లస్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళే అందుకే డెత్స్ ఖరారు అయినట్టు విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ మన గవర్నమెంట్ కూడా చాలా వరకు చర్యలు తీసుకుంటుంది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలామంది గవర్నమెంట్ను విమర్శిస్తూ ఉంటారనమాట సో ఏ పైన కూడా వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు దానివల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు ఎందుకంటే మన దేశంలో నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉంది వీళ్ళందరికీ ఒకేసారి చర్యలు తీసుకోవడం అంటే అంత ఈజీ కాదు సో నేను ఏదో గవర్నమెంట్ని మద్దతుగా మాట్లాడలేదు సో ఒకసారి మనము ఆలోచిస్తే అర్థమయ్యే విషయం ఇది అయితే ఇందులో ఈ మొత్తం నూట ముప్పై దేశాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు ఇందులో పాల్గొన్నారు ఆ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో అందులో ప్రధానంగా కొన్ని దేశాలు రిప్లై ఇచ్చారు అందులో ఫస్ట్ మనము శ్రీలంక ప్రెసిడెంట్ రా గొతభయ్య రాజపక్ష ఏం చెప్పారంటే సో నిజం చెప్పారండి సో నరేంద్ర మోడీ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఈ డిస్కషన్ చాలా మంచిదని చెప్పి సో ఖచ్చితంగా షార్క్ దేశాలన్నీ కూడా మనము ఎలా చేద్దాము అయితే షార్క్ దేశాలన్నీ కూడా మనము నేర్చుకునేందుకు మేము రెడీగా ఉన్నాము దీన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అని చెప్పారు అండ్ తర్వాత నేపాలీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలి గారు ఏం చెప్పారంటే మోడీజీ ఐడియాను స్వాగతిస్తున్న ప్రాణాంతకర వైరస్ నుంచి మన పౌరులను రక్షించుకునేందుకు షార్క్ దేశాలతో కలిసి పనిచేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నామని నేపాల్ ప్రధాని చెప్పారు తర్వాత మాల్దీవుల ప్రెసిడెంట్ ఇబ్రాహీం మొహమ్మద్ షోలి ఏం చెప్పారంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి ముఖ్యమైన చొరవ తీసుకున్నందుకు పీఎం మోదీ గారికి ధన్యవాదాలు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఓడించడానికి సమస్య కృషి అవసరం మోడీ ప్రతిపాదన మాల్దీవులు స్వాగతిస్తున్నాయని మాల్దీవుల ప్రెసిడెంట్ చెప్పారు తర్వాత భూటాన్ ప్రధాని లోతాయ్ షేరింగ్ ఏం చెప్పారంటే ఇది కదా నాయకత్వం అంటే ఈ ప్రాంత సభ్యులుగా మనం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కలిసి రావాలి చిన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయి కాబట్టి మనమంతా కోఆర్డినేట్గా చేసుకోవాలని ప్రస్తుతానికి నూట ముప్పై దేశాల్లో మెయిన్గా రిప్లై ఇచ్చిన దేశాల గురించి అక్కడ డిస్కస్ చేశాను సో అర్థమైంది కదా ఈ సార్క్ దేశాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రబలిస్తున్న అంతేకాకుండా ప్యాండమిక్గా ఓకేనా ప్యాండమిక్ ఓకేనా ప్యాండమిక్ అనే ఓడి మనకి మధ్యన డబ్ల్యూహెచ్ఓ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఈ ప్యాండమిక్ అంటే ఏంటంటే మహమ్మారి అని దీని అర్థం కరోనా వైరస్ని ఒక మహమ్మారిగా నామకరణం కూడా చేయడం జరిగింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అయితే షార్క్ దేశాలన్నీ కూడా కలిసి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కరోనాపై పోటీ చేస్తాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా తర్వాత ఆర్టికల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులకు నాలుగు శాతం డిఏ అని అర్థమైందా చూడండి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డిఆర్ఎన్ఎస్ అలవెన్స్ దీన్నే డిఏ అంటాము డిఏ అంటే డిఆర్ఎన్ఎస్ ఏ అంటే అలవెన్స్లో నాలుగు శాతం పెంపొందించింది సో దీని ద్వారా ఏంటంటే సెవ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు అందరూ కూడా లబ్ధి పొందుతారు అని దీని అర్థం సో దీని గురించి నేను మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు అయితే అరవై ఐదు లక్షల మంది పెన్షనర్లకి ఇరవై ఒక శాతం డిఏ చెల్లిస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే చూడండి డిఏ ఇరవై ఒక శాతానికి చేరింది ప్రజెంట్ ఈ పెరుగుదలతో ప్రభుత్వంపై అదనంగా పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల భారం అయితే పడుద్ది ఎప్పుడు వరకు చూసుకున్నట్టయితే మనం గమనించినట్టయితే ఓన్లీ పదిహేడు శాతం డిఏ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేసేవారు ఉద్యోగులకి ఇప్పుడు ఇరవై ఒక శాతం పెరిగింది ఫోర్ పెన్స్ పెంచడంతో ఇప్పుడు గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పడే మీద వ్యయం ఎంత అంటే పద్నాలుగు వేల ఐదు వ
భువనేశ్వర్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే మనకి గుజరాత్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఈ ఐపీఎల్ అయితే నిర్వహిస్తారు బట్ ఢిల్లీలో అయితే మాకు ఐపీఎల్ని అయితే నిర్వహించవద్దని ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అయితే చెప్పేసింది దానికి కారణం ఏమీ లేదండి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో మరణ అదే ఢిల్లీలో కరోనా కేసులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి మళ్ళీ ఐపీఎల్ నిర్వహించి అక్కడ ఎక్కువగా గుమ్మ కూడితే మళ్ళీ ఆ వైరస్ వ్యాప్తి తొందరగా అయితే చాలామంది బాధితులు అవుతారు దానివల్ల చాలామంది అఫోర్డ్ అవుతారు సో దయచేసి మేము ఢిల్లీలో అయితే ఐపీఎల్ని అయితే మేము జరగనివ్వమని ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే క్లారిటీ ఇచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఢిల్లీలో జరగాల్సిన మ్యాచ్లు అన్నీ కూడా రీషెడ్యూల్ అవుతాయి బట్ అవి ఎక్కడ నిర్వహిస్తారు అలాగే ఇంకా వేరే గవర్నమెంట్స్ కూడా ఒకవేళ మా రాష్ట్రంలో కూడా జరపద్దు అని చెప్తే మట్టుగా ఖచ్చితంగా అయితే ఐపీఎల్ని ఖచ్చితంగా వాయిదా వేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఐపీఎల్ని ఓకేనా ఐపీఎల్ని సస్పెండ్ చేసిన రాష్ట్రం మీద నడితే మొదటిగా ఢిల్లీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే తర్వాత హారిగాకు ఏడుస్తాను మహిళల గ్రాండ్ ప్రెస్ ఓకేనా గ్రాండ్ ప్రీ చెస్ టోర్నమెంట్ భారత గ్రాండ్ మాస్టర్ ద్రోణవల్లి హారిక ఏడో స్థానంలో ముగించింది శుక్రవారం జరిగిన ఆఖరిదైన పదకొండో రౌండ్లో హరియా మజుచుక్తో ఈ తెలుగు అమ్మాయి డ్రా చేసుకుంది దీంతో ఐదు పాయింట్ ఐదు పాయింట్లతో ఆమె ఏడో స్థానంలో నిలిచింది పన్నెండు మంది గ్రాండ్ మాస్టర్లు తలపడిన ఈ టోర్నీలో జాగ్నిజయ్ టైటిల్ని గెలుచుకోవడం సో టైటిల్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది అనమాట జాగ్నిజయ్ సెవెంత్ టైటిల్ గెలుచుకుంది అండ్ హారిక వచ్చేసి సెవెంత్ ప్లేస్లో నిలిచోవడం జరిగింది అందులో మహిళల గ్రాండ్ ప్రీ చెస్ టోర్నమెంట్లో ఓకేనా అది మ్యాటర్ తర్వాత ఎడిటోర్లు అండి సో నాకు ఎడిటోర్లు కొంతగా ఆసక్తిగా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వరరావు గారు సో ఇతనికి చాలా మంచి వరకు నాలెడ్జ్ ఉంది సో ఇతను చాలా మంచిగా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో సో దాని గురించి అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ఈరోజు ఎడిటోరియల్ టైటిల్ ఏంటంటే వాటాల విక్రయం సరైనదేనా అయితే ఈ వాటాల విక్రయాలు ఏంటనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఈ వాటాల విక్రయాల్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎల్ఐసి చూద్దాం చూడండి భారత జీవిత బీమా సంస్థ అయిన ఎల్ఐసిలో వాటాలను విక్రయించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఇటీవలే బడ్జెట్ ప్రసంగంలో తెలిపారు అయితే విస్తృత జనభాగస్వామ్యం ఉన్న ఎల్ఐసి ఆర్థిక శక్తి అపారం అందువల్లే ప్రభుత్వం పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ నిర్ణయంపై తీవ్ర చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి వివాదాలు రేగొత్తున్నాయి వాస్తవానికి ఇదేమి కొత్త ప్రతిపాదన కాదు ప్రధానిగా పివి నరసింహారావు హయాంలో కూడా ప్రభుత్వం నియమించిన మల్హోత్ర కమిటీ సైతం ఎల్ఐసీల మూలధనాన్ని పెంచి యాభై శాతం మేర వాటాలను విక్రయించాలని సిఫార్సు చేసింది తర్వాత వాజ్పేయి నాయకత్వంలో తొలి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఎల్ఐసి పని విధానంలో మార్పులు పునర్వ్యవస్థీకరణ సిఫార్సులు చేయాల్సిందిగా డిలైట్ కన్సల్టెన్సీ సంస్థను కోరింది ఎల్ఐసిని ఓ కార్పొరేట్ సంస్థగా తీర్చిదిద్ది గణనీయమైన భాగాన్ని విక్రయించాలని డేలైట్ తన నివేదికలో సూచించిందనమాట అయితే ఎల్ఐసి ఒక కార్పొరేట్ సంస్థగా తీర్చిదిద్ది గణనీయమైన భాగాన్ని విక్రయించాలని డేలైట్ తన నివేదికలో కూడా సూచించింది అయితే ఎల్ఐసితో సామాన్య భారతీయుడికి ఉన్న సంబంధం వల్ల వాటాల విక్రయానికి ప్రభుత్వాలు సహించలేదు సారీ సాహసించలే అయితే రెండు వేల పదహారులో నాటి ఆర్థిక మంత్రి అయిన అరుణ్ జైట్లీ కూడా ఇదే రకమైన ప్రతిపాదన చేశారు అంటే ఏంటి సో ఇందులో ఎల్ఐసిలో సామాన్య భారతీయుడు ఉన్న సంబంధం వల్ల మనం వీటిలో వాటాని విక్రయించలేమని చెప్పింది ఓకేనా అయితే ద్రవ్యలోటు పూడ్చుకునేందుకే అయితే ఈ ఎల్ఐసిలు అనేది విక్రయం అంటే వాటా విక్రయం ఎందుకు అని అడిగితే ప్రజెంట్ మన మన ఇండియాలో ద్రవ్యలోటు చాలా దారుణంగా ఉంది దీన్ని మెరుగుపరుచుకునేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెబుతున్నారు అదేంటో చూద్దాం పెట్టుబడుల ఉపసంహరణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపడానికి ఆర్థిక మందగమనమే కారణం అయితే ఆర్థిక మందం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదాయంలో భారీగా కోతపడింది పన్నుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో కనీసం మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల వరకు తగ్గవచ్చని అంచనా గత బడ్జెట్లో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ ద్వారా లక్ష ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు సమీకరించాలని కేంద్రం లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది అయితే ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టి భారీ ఆర్థిక శక్తి గల జీవిత బీమా అయిన ఎల్ఐసిపై పడింది అయితే జీవిత బీమా సంస్థల్లో పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ ద్వారా వచ్చే నిధుల్ని కేవలం ద్రవ్యలోటు పూడ్చడానికి వినియోగిస్తారు అర్థమైంది కదా సో ఇప్పటి వరకు అసలు ఎల్ఐసి ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటో మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా సో ఎల్ఐసి వాటాలు విక్రయం గల కారణం ఏంటంటే మన దే మన దేశం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ద్రవ్యలోటును మన ఆర్థిక మాంద్యాన్ని పూడ్చుకోవడం కోసం ఈ వాటాలు అమ్ముదల చేస్తున్నాము అంతేకాకుండా ఈ జీవిత బీమా సంస్థల్లో పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ ద్వారా వచ్చే నిధుల్ని కేవలం ద్రవ్యలోటు పూడ్చడానికే వినియోగిస్తారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ప్రభుత్వ రోజువారి ఖర్చుల కోసం మంచి ఆదాయ వనరును కోల్పోవడం ఏ
LIC Tanakuna, Miglu Nidulo, Aidu Satan, Kandor Protonki, Dividend Roponto Chilistondi. Mirita Tomel Satan, Parsi Dalku, Bonus Ropolo Chilistondi. Jeev the Vema Chatam Lo, Una Nebandan Nedi. Anduvala is Sanston, Kandor Proto, Parsi Dal, Umadi Astiga Jodali. Kandor Proto, Yakapakshanga, Water and Vicar Insurance, Chataritia, Naitkanga, Sadimae, Pane, Kadani, Vadan Voda on the Ante, Igrindente, Manamo, Double Jilistran Gabati, and Ante Gakunda, Jeev the Vema Chatang Prakaranga Juskunte. In the double bed to Nangabati, Dinik Manangoda, Yajaman Yule, Yada Tadanga, Central Government Tokate, Akpakshanga, Watal and Vikra in Shurmo, Chataritia, Naitikanga, Sadimaya, Panate Kadani, Chalaman the Alochana. At Rendel Padendi Pantum di Bima, Nientran Abiru di Sansta, Utpet Kondi, Rendevela, Padendi Pantum di Bima, Nientran Abiru di Sansta, Ayer Dia and Tangada, so Ayer Dia, Nivedic Prakarmu, LIC Nervahana Kotchulu, Mudu Point Pantum di Satan Tagai, Kani. Private Bima Samstaluk, Nervahan Kotchuli, Ide Kalamlo, Padiedu Point I Satan Pirige. Eli Silo Motum Victiga the Palace Il Sanki Juskunte, Elevetum the Kotlu. Group Palsil Tiskunvarlo, Pathakun Kotla da Conor. Eli Sitreskar in China, Chilimplu Cavalon, Sunna Point and Nalbemudu, Satamenani, Nivet Kaladinchindi. E. Nivet Kandi, IRD. Okana, IRD Valle Nivet Chipindi. Ite Eli Silo Mundi Bakailu, Cavalon, Waka Satamone. Sounds to Kuna Motto Astuloidi, Suna Point Enve Sato, Matrame. Sounds to Motto Astulville is Kunte, Mopioca Luxual Kotlu. Life Fund Ervim the Point Ervim the Luxual Kotlu. Ante a particular Palsi da Landro Vici, Takshana Dabu Chilinch and Adita, Motton Chilinch and Torvata, Sounds to the Mood Luxual Kotlu, Ropalmera, Miglu, Nidulontaini, Chiptonaro, Chisara, Adi Matter. I the Prout to Wadan Livi. I the Prout to Egypt on the Din Gurinchi. Bema, Jew to Bema Sansola, Wata Vikremola. One good day, prayers and alco budget prasangala, adimantri over in chair. Stock market lo water vikram vala, Sansta Nervahalo, par the Sutu was Tunanadi, Mother Tivadana. Then is Sadin Chirani, water vikram, also on Ledu. If a stock market developed on the LIC market in cheap, pitabalini, Samikar in Chigaladana, the Marokila Vadana. This adigas through a particular LIC Ganani main style of pitabal pertundi. Sumar Mopio Luxal Court lost the Kaligi, Yata and Alu Luxal Court or Pile Miglin in the Pitabadi. Petagala sounds to market nunchi pitable to summer in Charles Nauser Yenti. Water Vikram Valla, Alice or Retail of Pitabed Pitta Saman Yukota, Bagasam Lakawa Chanadi, Maravadana. Kani, Barthi stock market lo retail pitable the Lukala Mursatame. Churuga Palgunavar, Kalam, Wakasataman Nunar. Alan Tapudu, Alice or Water Vikram Valla, Lava Pade Desa, Videsa Pitabed the Lay, Anadi, Daches the Dagano, Kanezman Mata. Adam in the other. I think in the Yenimidlo, Prapuncha Dravi Sanction of Wichinapu. Debatan Navatil of Pramada and Bema Sansare, Bema and Castacalo Palace is Alcu, Dabu Andinche Prakria, Andola, Jeva to Bema Rangola, Adik Sikti Chala Kelecum. E visual allies the Trigal and Stitulo on the Prazal Pudupo Matalno, Badrata, Prazal Bemaku, Visotani, the Prazal Somoto, Praza with the Sakar and Chermo, Panulo Dividend Tropolo, Provutal Bari and Idil Samokotanum, Taitar Visista Cartavial Neroistun, Allies Hilo, Provutu Watal Vikran, Tatkalikanga, Provutan, Nidil Samokucho, Mogani, Derga Kalanga, at Prazalku, it to Provutan Kinene, Antamatra, Labata, Gondo, and Esi, Pratapadana. Adam and the other, Migo simply explain just an Emily then day. Man India law, Okana, Man India law. India government के अत्यधिक गंगा लाभदायक में संस्थाएं देने उन्हें टेढ़े एलआईसी आए थे ये एलआईसी लो उन्हें प्रबुद्ध पिट्टबर लिख समाधि चिंदे वाले तो उन्हें टाइयो शेयर्स हो सो आ शेयर्स ने मेमो आमखालो पैड़ता आमो आनी सेंट्रल गवर्नमेंट जेब तोंडे सो इला पैटर्न मो मंचित गाड़ी दो कच्चा in the central government, you play a problem on the coach. Can future law? Yavarate in the water the Lugonaro and water the Lanti Primanum, LIC pages or Londangada. So Managoda, LIC mel put rates on tape. Yema in the Yemotun and Telskuna rates on tape. Wakarakanga, Manakata the Lanta Palace the Luda, Wakarakanga, LIC key, Yazamani leke, Vilki in the country, Jivitima Chatam Prakarmo, Dinima the Adikara Lonte. So Alagok central government Okavali okay, put the intro on the share some malon kuna, central government share some malon kuna. A putly the parlegani, future lo dinamada, prasalki, potukolipotar. A pretty cook a private Jeevitabema company swipe malutar. Danvala put yellaisi putga, digajaripotanamata. A pudu 
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసేది ఏమి ఉండదు ఒకవేళ అప్పుడు ఎన్ని పాలసీలు తెచ్చినా ఒక్కసారిగా నెగిటివ్గా మైండ్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి ఎల్ఐసి తర్వాత అట్టడుగుని కూరిపోద్దని దీని అర్థం అనమాట అందుకే ఇక్కడ లాస్ట్లో చెప్పారు చూడండి ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం ఏదో చర్యలు తీసేసుకున్నా ఫ్యూచర్లో మాత్రం ఇలాంటి విక్రయ వాటాల విక్రయం అనేది సరైన ఆలోచన కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అని చెప్పారు అంటే ఎల్ఐసి మీద ఎవరైతే పాలసీదారులు ఎవరైతే ఎల్ఐసి కడతారో వాళ్ళు ఎల్ఐసి మీద వాళ్ళ యొక్క నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అనేది దీని ముఖ్య ఉద్దేశము అది మ్యాటర్ సో ఇలా ఎల్ఐసి తన వాటాలను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎల్ఐసీలు ఉన్న వాటాలను నమ్ముకుంటే కొంతవరకు ద్రవ్య లోటును తగ్గించుకోవచ్చు అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రతిపాదన ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీగా అర్థమైంది కదా అసలు ఎందుకు ఎల్ఐసి వాటాల విక్రయం పెడదాం అనుకుంటున్నారు అనేది మీకు అర్థమైన విషయం అని ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో అదే బంగారు బాబు తను ఎందుకు చెప్పారంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎల్ఐసీ నుండి మనకు వస్తున్న లాభాలు అలాంటివి ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ సో కావాలంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి జీవిత బీమా సంస్థ ఏటా పది వేల కోట్ల పైగా ఆదాయ పన్ను వస్తు సేవల పన్ను తదితరులను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చెల్లిస్తుంది ఓకేనా స్టేటు అండ్ సెంట్రల్కి వచ్చేసి పది లక్ పదివేల కోట్ల పైగానే ఆదాయ పన్ను అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వస్తు సేవల పన్ను కింద ఓకేనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి పది లక్ష పది వేల కోట్లను అయితే కడుతుంది ఓకేనా అందుకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అనేది దీని మీద పడింది దీని తోడు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో జీవిత బీమా సంస్థ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెల్లించిన డివిడెంట్ మొత్తం చూసుకుంటే రెండు వేల ఆరు వందల పదకొండు కోట్లు అండి ఇదేం తక్కువ అమౌంట్ కాదు కదా ఓన్లీ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లోనే ప్రభుత్వానికి చెల్లించిన డివిడెంట్ ఫండ్ అనమాట ఇది మొత్తం ఎప్పటివరకు చెల్లించిన మొత్తం డివిడెంట్ చూసుకుంటే ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు ఇప్పటివరకు ఈ ఎల్ఐసి సెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ప్రొవైడ్ చేసింది ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం పోగా బడ్జెట్ను సమకరించే విధుల్లో సుమారు ఇరవై ఐదు శాతం ఎల్ఐసిఏ సమకూరుస్తుంది అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు మనకి ఇస్తున్న బడ్జెట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వరకు ఎల్ఐసి అనే భరిస్తుందంట ఎల్ఐసి నుండి వచ్చిందే సమకూరుస్తుందంట అంటే చూడండి మన దేశంలోనే అత్యధికంగా లాభదాయకమైన సంస్థ ఎల్ఐసి పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్లో అయితే ఎంత భారీ మొత్తాన్ని ఖజానా జమ చేస్తున్న ఎల్ఐసిలో కేంద్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నుంచి పెట్టుబడి పెట్టడం కేవలం వంద కోట్లు అంటే ఇప్పటి వరకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వంద కోట్లు మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టింది పాలసీదారుల విశ్వాసమే పెట్టుబడిగా ఎల్ఐసి ప్రభుత్వాలను భారీగా చెల్లింపులు చేయగలిగింది ఎల్ఐసి పాలసీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే హామీ ప్రజల్లో విశ్వాసానికి ప్రధాన కారణమని మనం తెలుసు అయితే ఈ సంస్థ ఏనాడు ఈ హామీని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం రాలే ఒకవేళ పాలసీదారులకు ఎల్ఐసి డబ్బులు చెల్లించే పరిస్థితుల్లో లేకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తున్నది ఈ హామీ సారాంశం ఇది కాగితంపైనే ఉండిపోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై ఒకటి నాటికి ఎల్ఐసి పెట్టిన మొత్తం పెట్టుబడులు విలువ ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై నాలుగు లక్షల కోట్లు ఇందులో ఎనభై రెండు శాతం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలో లేదా ప్రభుత్వ ఆమోదం గల వాటిలో పెట్టినవే అందువల్ల ఎల్ఐసి పెట్టిన పెట్టుబడు ఓకేనా పెట్టుబడులు పెట్టుబడులకు ఎలాంటి డోకా లేదు దేశంలోనే నాలుగో అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయిన ఎస్ బ్యాంక్ నేడు సంక్షోభంలోకి జారుకోవడానికి కారణం ప్రైవేట్ రుణగ్రహీతలు తీసుకున్న అప్పులు మొండి బాకీలకు మారడమే అర్థమైంది కదా ఎస్ బ్యాంకు ఆ స్థితికి వెళ్ళడానికి గల కారణం ఏంటంటే రుణం తీసుకున్న వాళ్ళు కట్టలేకపోవడమే అత్యధిక పెట్టుబడులు ప్రభుత్వాలు సెక్యూరిటీలో ఉండడం వల్ల అలాంటి దుస్థితి ఎల్ఐసికి పట్టే అవకాశమే లేదు ఏటా ఎల్ఐసి వద్ద పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఉండే మిగులు నిధుల విలువ మూడున్నర నుంచి నాలుగున్నర లక్షల కోట్ల వరకు ఉంటుంది ఏ ప్రైవేట్ బీమా సంస్థ అయినా తన వద్ద ఉన్న నిధుల్ని ఇంత భారీగా ప్రభుత్వం వద్దనే పెట్టుబడులు పెట్టదు ఒక ఎల్ఐసి మాత్రమే పెట్టడం జరిగింది ఎల్ఐసి అనేది ఒక చట్టంగా చట్టరీత్యంగా ఏర్పడిన సంస్థ అంటే ప్రజల పొదుపు మొత్తాలకి భద్రత ఇవ్వడం కాకుండా వాటిని వారి అభివృద్ధికే వినియోగించడం ఎల్ఐసి ప్రత్యేకత ఏ ప్రైవేట్ బీమా సంస్థ కూడా ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ రంగ బీమా సంస్థలతో తోలడం అనేది సాధ్యం కాని పని ఒక్క ఎల్ఐసిలో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ ప్రభుత్వం చెబుతున్న ప్రధాన కారణం ఏంటంటే వాటాల విక్రయం వల్ల సంస్థ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఈ వాదనలో డొల్లతనం తేటతలమవుతుంది ఎందుకంటే ఎల్ఐసిలు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి నష్టాలు లేవని దీని ఉద్దేశం నష్టాలు లేనప్పుడు వాటాల విక్రయం దేనికి అవసరం ఏంటి అనేది ఈ ఆర్టికల్ ముఖ్య ఉద్దేశము అయితే ఎల్ఐసి ఇప్పటికే డెబ్బై మూడు శాతం వాటాను కొనసాగిస్తుంది ఇలాంటి ప్రయోగం బహుశా ప్రపంచంలో మరెక్కడా కూడా లేదు ఇలా చేస్తే మట్టుగా ఖచ్చితంగా ఎల్ఐసి మీద ప్రజలకు నమ్మకం పోతుంది అనే అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది బంగారు బాత అని చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనకి ఓకేనా
ఖచ్చితంగా విశ్వాసం కోల్పోతారు ఎందుకంటే అప్పుడు ఎల్ఐసిలోకి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వస్తారు అప్పుడు దెబ్బ తింటుంది కొత్త పాలసీలు తీసుకొస్తారు ప్రజలపై భారం మోస్తారు ఇదంతా మంచిది కాదని విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు ఇది ఎల్ఐసి కదా ఓకేనా అర్థమైంది కదా అసలు ఎల్ఐసి వాటాలు విక్రయం ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైంది కదా ఎందుకు వాటా చేస్తుందంటే ఒక లాభపేక్షంగా ఉండే సంస్థ దీని నుండి చాలా అవసరం ఉంటుంది మనకు చాలా డబ్బు సమకూరుస్తుంది అనేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళని ఓకేనా వాళ్ళని మెరుగుపరుచుకోవడం కోసం చేస్తున్న ఒక వర్స్ట్ థింకింగ్ అనమాట ఇది అర్థమైంది కదా ఇది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి గైస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫైనలీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ